அன்பு மாணவ செல்வங்களுக்கு கலாபாரதியின் வாழ்த்துக்கள் கூடி இப்போ நம்ம என்ன டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படி கேட்டிங்கன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸை குறிப்பிடுறதுக்கு என்னென்ன வார்த்தைகளை பயன்படுத்துகிறோம் என்னென்ன சொல்லாடல்களை பயன்படுத்துகிறோம் இதுதான் பிள்ளைங்களா ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அதர்வைஸ் நீங்கள் சொல்ல முடியாது இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்கள் பயில் எவ்வளோ ரூபா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் வந்து நீங்கள் என்ன சொல்ல முடியாது சே ஐம்பது ரூபா இருந்தால் நூறு ரூபா இருந்தால் அப்படி சொல்ல முடியும் சப்போஸ் இப்போ ஒரு லட்சம் கோடி ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதை சொல்கிறதே என்னவா மாறிடும் கஷ்டமாக மாறிடும் இன்னொரு இன்னொரு எளிமையான உதாரணம் சொல்லுவோமே உங்கள் பயில் ஒரு ஒரு பேனா இருக்குது சரிங்களா அந்த பேனாவை ஒரு பேனா ரெண்டு பேனா நம்ம ஈஸியாக சொல்லிட முடியும் கோடிக்கணக்கான பேனாவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணம் புரிகிற மாதிரி சொல்லுதுன்னா ஒம்பது லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேனா இப்படி நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்போ அதிக டிஸ்டன்ஸை குறிப்பிடுறதுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகள் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் மிக முக்கியமான வார்த்தை கேமரா கூட க்ளோஸாக வந்துடலாம் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஒன் ஏயு அடுத்த முக்கியமான வார்த்தை பேர்செக் மீனிங் பேரலக்டிக் செகண்ட் பேர்செக் மூணாவது முக்கியமான வார்த்தை லைட்டியர் இப்போ சார் என்ன செய்ய போகிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதற்கான தொடர்புகளை பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்ய போகிறேன் சொல்லித்தர போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்துக்க போகிறது அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஒன் ஏயுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் ஏன் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய கதை இருக்குது பிள்ளைங்களா நான் அவ்வளோ கதையும் சொல்லலை சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அதாவது ஆரம்ப காலத்தில் பல பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் மார்ஸ்க்கும் சூரியனுக்கும் நெப்டியூனுக்கும் சூரியனுக்கும் யூரேனியஸ்க்கும் சூரியனுக்கும் சனி கிரகத்துக்கும் உள்ள தூரத்தை அளக்க வேண்டியது இருந்துச்சு இதெல்லாம் அளக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணாங்க முயற்சி பண்ணும்போது அது எல்லாமே எப்படி வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தூரத்தை விட ரெண்டு பங்கு தூரத்தை விட ஒன்றரை பங்கு தூரத்தை விட மூணு பங்கு இப்படி தான் சொல்ல முடிஞ்சது அப்போ அது எல்லாத்துக்கும் என்ன தெரிஞ்சால் தான் சொல்ல முடிஞ்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள தூரம் தெரிஞ்சாதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆல் ரிமைனிங் டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்ல முடிஞ்சது டிஸ்கிரைப் பண்ண முடிஞ்சது ஆனால் என்ன செய்ய முடியலன்னு கேட்டிங்கன்னா சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் உள்ள தூரத்தை கண்டுபிடிக்கவே முடியல கண்டுபிடிக்க முடியல ட்ரேட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ரொம்ப வருஷமாக கண்டுபிடிக்க முடியல தென் அவங்க என்ன சொல்லி திஸ் ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் வச்சிட்டாங்க மற்ற எந்த தூரத்தை சொல்கிறதுனாலும் இத்தனை அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் இப்படின்னு அவங்க என்ன செஞ்சாங்க கண்டுபிடிச்சாங்க ட்ரான்சிட் ஆஃப் வீனஸ் பற்றி படிக்கும் பொழுது தான் வீனஸ் வந்து கிராஸ் பண்ணும் பொழுது தான் எதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தூரத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது என்ன செய்கிறாங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படி கண்டுபிடிக்கும் பொழுது தான் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்டூ டெல் பவர் ஆஃப் லெவன் மீட்டர் இப்போ பாருங்கள் சூரியனுக்கும் பூமிக்குள்ள தூரம் எவ்வளவு அப்படி கேட்டால் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் நைன் சிக்ஸ் இன்டூ டெல் பவர் ஆஃப் லெவன் மீட்டர் அப்படி சொல்கிறது வசதியாக இருக்கா ஒன் ஏயு அப்படின்னு சொல்கிறது வசதியாக இருக்கா ஸோ லாங் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் ஒன் ஏயு இதே மாதிரி தான் திஸ் பேர்செக் இந்த பேர்செக்னா என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா அதாவது ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டை பார்க்கறதுக்கு ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டாக திஸ் இஸ் சன் திஸ் இஸ் எர்த் அதை பார்க்கறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு செகண்ட் ஆங்கிள் ஒரு செகண்ட் ஆங்கிள் இருந்துச்சுன்னா ஒன் அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட்டை ஒரு செகண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த தூரம் தான் ஒன் பேர்செக் அந்த தூரம் தான் ஒன் பேர்செக் ஒரு பேர்செக் எவ்வளோ கேட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ டென்த் பவர் ஆஃப் சிக்ஸ் மீட்டர் இல்லாட்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயர் இப்போ சார் உங்களுக்கு என்ன கற்றுத்தரேன்னு கேட்டிங்கன்னா இதற்கான ரிலேஷன்ஸ் எப்படி டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு நான் கற்றுறேன் இங்கே பாருங்கள் பிள்ளைங்களா இதுதான் அதுக்கான டயக்ராம் இது ஒரு செகண்ட் இது ஒரு அஸ்ட்ரானமிக்கல் யூனிட் அப்படின்னா இது ஒரு பேர்செக் நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன தெரியும்னா ஆங்கிள்னா என்னென்னு தெரியும் திஸ் இஸ் ஒன் செகண்ட் ஒன் செகண்ட்ங்கிறது திஸ் மச் ரேடியன் அது டெக்னிக்கல் இஷ்யூ angle is equal to what in the curve divided by the length the curve evalavu on astronomical unit right so na enna pandren kettingna in the uh, curve this is theta in the theta is equal to in the distance one astronomical unit divided by one parsec 
அப்ப இதுல இருந்து ஒன் பேர் செகண்ட் குடிச்சிடலாம் ஒன் பேர் செகண்ட் ஈக்குவல் ஒன் ஏ யூ டிவைட் பை தீட்டா ஒன் ஏ யூ இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் மச் வேல்யூ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் மச் ஒன் செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் மச் ரேடியன்ஸ் ஸோ ஒன் பேர் செகண்ட் ஈக்குவல் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்டி டூ ட்ரீ ஆஃப் சிக்ஸ்டின் மீட்டர் இந்த வேல்யூ ஒரு முக்கியமான வேல்யூ இல்லைங்களா லாங் டிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே இதனுடைய மல்டிபிள்ஸ் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா லாங் டிஸ்டன்ஸில் எப்படி சொல்லணும் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ டென் ஆஃப் சிக்ஸ்டின் நம்ம சொல்லணும் அப்படி சொல்ல முடியாது ஸோ இப்படி தான் நம்ம சொல்லுவோம் இது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க லாங் டிஸ்டன்ஸை குறிப்பிடுறதுக்கு இருக்கக்கூடிய இன்னொரு யூனிட் லைட் இயர் லைட் இயர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி கேட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் லைட் எவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணுது அதான் ஒன் லைட் இயர் முன்னூற்றி நாள் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு நாளுக்கு இருபத்தி மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு அறுபது நிமிஷம் அதுக்கு அறுபது செகண்ட் இவ்வளவு செகண்ட் ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு செகண்டுக்கு இவ்வளவு தூரம் லைட் டிராவல் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு லைட் இயர்னா நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டூ டெண்டி போகிற ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் இதுதான் ஒரு லைட் இயர் ஒரு வருஷம் லைட் அங்கே அடிச்சிங்கன்னா லைட் ஒரு வருஷம் பூரா டிராவல் பண்ணிச்சுன்னா இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் இப்போ நான் வீடு இப்போ நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் என்னுடைய செயலை சப்போஸ் நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன்டூ டெண்டி போகிற ஃபிஃப்டீன் மீட்டர் தள்ளி ஒருத்தர் பார்க்குறாருன்னா இப்போ நான் செய்கிறத ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் அவர் பார்ப்பார் நான் பேச என்னுடைய வெளிச்சு ச வெளிச்சம் அங்கே போய் சேர்றதுக்கு அவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்போ இந்த பேர்ஸுக்கும் லைட் இயர்ஸ்க்கும் என்ன தொடர்புனா ஒன் பேர்ஸக்குனா இவ்வளவு ஒரு லைட் இயர்னா இவ்வளவு ஸோ ஒன் பேர்ஸக்கு த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட் இன்டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் டிவைட் பை நைன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் இன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டின் ஜஸ்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஸோ த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் லைட் இயர்ஸ் ஸோ பிள்ளைங்க புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் இனிமேல் லார்ஜ் டிஸ்டன்ஸை ஒன்று பேர்ஸக்காக சொல்லுவோம் இல்லை லைட் இயர்ஸாக சொல்லுவோம் இல்லை அஸ்ட்ரானிக்கல் யூனிட்டாக சொல்லுவோம் இதுதான் பிள்ளைங்களா இது சம்மந்தப்பட்ட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எதுக்கு இதை சார் சொல்கிறேன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வேறு சில மேகசின்ஸ் படிக்கும் பொழுது இந்த பட்ட இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் வரலாம் இல்லை ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது பல விஷயங்கள் எப்படி தான் கொடுக்கப்படும் இதில் தான் கொடுக்கப்படும் அப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் சார் என்ன செஞ்சேன் இதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும் மற்ற பிள்ளைங்கக்கிட்டையும் பகிர்ந்துக்கோங்க கலாபாரதி சேனல் பற்றின விழிப்புணர்ச்சியை மாணவர்கள் மத்தியில் உருவாக்குங்க எல்லா பிள்ளைங்களும் நம்ம நாட்டுடைய எதிர்காலம் அவங்க தான் அவங்களுக்கு இந்த செய்தி தெரியணும் உங்கள் அனைவருக்கும் கலாபாரதியின் அன்பு வாழ்த்துக்கள் பிள்ளைகளா